ಐ ಎ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಮರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಭಾಗ ಒಂದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೌನ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ತಾವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ತಾವು ಎರಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಅಂದರೆ ಬಹು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಧಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಎಂಟು ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಟು ವಿಭಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಆದರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಗಣಿತ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇಡಲಿ ಇಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಆ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡಲಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಹುರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 